और उसका फाइव सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है सर हम इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे या फिर मेडिकल बिल्कुल आप फेर हो इसलिए हो गई है कि एक पेशेंट एच एम बी और फाइव सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड आपने बोला बस पापा पहले उसके साइज बोल दिया लोकेशन पूछो सर उसका इंट्रामूरल फाइब्रॉइड है जो कि सब म्यूकोजल भी आ, मतलब एक्सटेंड कर रहा टाइप थ्री फाइब्रॉइड है फीको क्लासिफिकेशन के आपकी मैनेजमेंट बनती है इससे पहले नहीं बनती थी तो मैनेजमेंट डिपेंड जो कि एच एम बी का केस है फाइब्रॉइड की कॉल जो सिम्टम्स हो सकती है एच एम बी हो सकती है पेन हो सकती है इंटरमेस ब्लीडिंग हो सकती है तीन चार हो भी सकती तो उसमें अगर एच एम बी है और फाइब्रेड सब सीरियस है सब सीरियस है तो टाइप एट नाइन टेन उस तरह का है ग्रोइंग आउटसाइड ऑब्वियसली दैट इज नॉट कॉजिंग एच एम बी अगर फाइब्रेड एक मिनट अगर फाइब्रेड जीरो वन टू है तो ग्रोइंग इन टू दूट्राइन कैविटी आपने जैसे अभी भी बोला ग्रोइंग इन टू द कैविटी तो दैट वुड बी द कॉज ऑफ एच एम बी सो उसकी मैनेजमेंट जो है इट विल बी डिसाइडेड बाई इस लोकेशन अगर पेशेंट है जिसको हैवी मेस ब्लीडिंग हो रही है बट फाइब्रॉइड इज सब सीरियस फिर ऑब्वियसली दैट फाइब्रॉइड इज नॉट कॉजिंग एच ए बी वी लुक फॉर सम डिफरेंट कॉज अदर देन फाइब्रॉइड फाइब्रॉइड है बट दैट इज नॉट द कॉज अगर फाइब्रॉइड की लोकेशन जैसा आपने बोल दिया इज ग्रोइंग इन टू दूट्राइन कैविटी दैट कुड बी द कॉज मैंने इज नहीं बोला दैट वुड बी द कॉज सर अगर यही फाइब्रॉइड इसकी एच एम बी की कॉज है तो फिर हम फोर्टी एट ईयर्स पे इसकी मैनेजमेंट हिस्ट्रेक्टमी करेंगे मैक्मी करेंगे या फिर इसको बिल्कुल जवाब गलत 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 फिर इस क्या करें पहले आप बोलेंगी इट विल डिपेंड नंबर वन एज बोल दिया आपने थर्टी एट नंबर वन एज नंबर टू फोर्टी सुन लो ना आपने बोला एज थर्टी एट तो थ्री एट फोर एट फोर एट चलो एज है तो एज फोर एट लेकिन आप साथ ऐड करेगी एज फोर एट उसकी हिस्ट्री क्या है बच्चे कितने हैं क्या प्रीवियस थ्री स्टार्स है प्रीवियसली थ्री स्टार्स थ्री स्टार्स बच्चे तीस साल नहीं प्रीवियस थ्री सेक्शन सेइंग ओ जी वहां आए नहीं मैंने सर नंबर ऑफ चिल्ड्रन पूछा आप सर थ्री है हाँ ऐसे बोलो ना कि उसकी पैरिटी है थ्री फिर आप पूछेंगे वो तीन जिंदा है और क्या है कैसे है लास्ट चाइल्ड बर्थ का कुछ है ये पूछेंगे इन्फॉर्मेशन होगी कि ट्वेंटी फाइव ईयर से उसकी कोई प्रेगनेंसी नहीं है तो इसका मतलब फर्टिलिटी इज नॉट हर कंसिडरेशन सो नंबर वन एज नंबर टू उसकी पैरिटी नंबर तीन के उसके फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग फर्टिलिटी है कोई ये तो हो गया ना आपने फैसला कर लिया कि तीन लास्ट आइज पर ट्वेंटी फाइव ईयर्स लेकिन अहम मुमकिन है कि उसके बच्चे कोई ना हो या एक या दो हो और वो लड़कियां ही हो वो लड़का पैदा करना चाहती है वगैरह 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 उसकी फर्टिलिटी प्लान क्या है इम्पोर्टेंट अंडरलाइन कीजिए ये अपने बच्चे को बंद कर दिए अंडरलाइन कीजिए फ्यूचर फर्टिलिटी प्लान क्या है 
ये तीन चार बातें बोल के फिर आखिर में बिफोर यू डिसाइड उसकी हीमोग्लोबिन कितनी है जिसको वो हैवी मेस्ट्रो ब्लीडिंग कह रही है अगर हीमोग्लोबिन उसकी बारह तेरह ग्राम है तो इसका मतलब सेवन इट मीन दैट हैवी मेस्ट्रो ब्लीडिंग इज कॉजिंग अनिमिया तो नीड ट्रीटमेंट इस तरह से बोलेंगे सो so, अगर पेशेंट जो है कंप्लेन्स ऑफ हैवी मेस्ट्रो ब्लीडिंग अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे आपको वो टोक सेशन पे कहते हैं फाइब्रेड है जी उसको अल्ट्रासाउंड पे फाइव सेंटीमीटर का मैडम आई वुड लाइक टू नो सम मोर डिटेल्स अबाउट हर दिस पेशेंट हर एज हैवी मेस्ट्रो ब्लीडिंग की ड्यूरेशन हर फर्टिलिटी और वो उसके कितने बच्चे क्या लास्ट टाइल बर्थ कब और फ्यूचर फर्टिलिटी प्लान क्या है फिर मैं उसकी हिमोग्लोबिन करवाऊंगी देखूंगी हाउ सुवियरली एच एम बी इज अफेक्टिंग हर ब्लड और अनिमिया देन वील डिसाइड नाउ इन दिस केस आपने बोल दिया शी इज फोर्टी एट तीन बच्चे लास्ट टाइल बर्थ ट्वेंटी फाइव ईयर और अब उसकी हिमोग्लोबिन है सात ग्राम परसेंट तो इसलिए इस पेशेंट में शी नीड्स एक्टिव ट्रीटमेंट आई विल नंबर इस बाद आएंगी आप आई विल इंक्वायर कि अब तक उसने क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है सर वो बहुत सी मेडिकल ट्रीटमेंट ले चुकी है उसको पता नहीं है मेडिसिन उसने क्या खाई है तो वेरी गुड यही कही है कि शी हैड वेरियस मेडिकल ट्रीटमेंट बट शी डो के वो क्या ट्रीटमेंट था ये राइट right? तो अगर वो शी डो तो फिर मैं उसके साथ डिस्कस करूंगी यहाँ अब आप यहाँ पे जो आप नंबर वन पे ही मुझसे चाहती थी आई डिस्कस विद हर वेरियस मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड यू ए इस तरह से बोलेंगे I will discuss with her various medical treatment, surgical treatment, and UAE. Or, sir, UAE, so she can't afford it. Oh, but as a matter of fact, you are in the talk station. Okay, sir. Okay. You have to tell me everything. Then we will get a number. Okay, sir. Okay. But वहां पे तो स्टेशन पे बैठे अफोर्डेबिलिटी इज द लास्ट थिंग लेट द एग्जाम टेल यू शी कांट अफोर्ड यू ए राइट आई टेक इट आउट बट आपने नाम दिया है उसका एक नंबर है वहां उसके पास वो नंबर आपको मिलेगा जब आप बोलेंगे यू ए यूनाइटेड अरब एमरेट्स और इस तरह से बोलेंगे तो फिर नंबर वन अगर मैं पूछूंगा कि ये उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट में पहली बात तो आई लाइक टू करेक्ट कर नहीं जी सर इसका एक नंबर है जिसने अनिमिया का करेक्शन नहीं बोला वो एक नंबर नहीं मिलेगा उसको मेडिकल ट्रीटमेंट में आई लाइक टू करेक्ट हर अनिमिया और डिटेल में नहीं जाना कैसे वो फिर अनिमिया का स्टेशन होगा तो फिर हम डिटेल में बात करेंगे कि ट्रांसफ्यूजन देंगे और फैक सेल देंगे या उसको हम पेरेंटल आयन देंगे या ओरल आयन देंगे ये लंबी बात है डिटेल में नहीं जाना यू डोंट वेस्ट योर टाइम आई लाइक टू करेक्ट हर अनिमिया नंबर वन नंबर टू उसको मैं मेडिकल ट्रीटमेंट में आई कैन प्रिस्क्राइब और अगर वो ले चुकी है कहती है ये इस तरह की गोलियां तो मैं खा चुकी हूँ देन वी कम टू मेड सर्जिकल ट्रीटमेंट आई डिस्कस विदर पॉसिबिलिटी देंगे जी प्रोजेस्ट्रोजेंस का ट्रायल कितने मंथ्स के लिए देंगे नॉर्मली अगर नहीं लिया तीन महीने के लिए ठीक है सर तो वो देंगे और उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट आई डिस्कस विद 
treatment of choice will be number one, hysterectomy because of age and parity last child but 25 years ago. So number one, you hysterectomy. Number two, myomectomy. I'll give her these choices. आपने नंबर 1 जो बोला है अगर एग्जामिनर कहे आप अपनी चॉइस बताए ना तो आप कहेंगे मैडम मैंने नंबर 1 बोला है स्टेक सर तो इस केस में हम जीएनआरएच नहीं देंगे उसे वो जी मेडिकल ट्रीटमेंट में अगर वो आप दे सकती हैं वो मैंने सिर्फ वो, वो, वो हार्मोन बोले आप जीएनआरएच भी कहिए बिल्कुल कहिए दे सकते क्यों नहीं दे सकते वो मैंने मिस किया आप दीजिए सर कितने कितने मास तक और कितने इयर्स तक हम ये नारक की रखते हैं 3 से 6 महीने देखिए ठीक है सर मायरीना भी दे सकती जी मायरीना दे सकते हैं सर हमने मरीना इसका नहीं होगा जो सब म्यूकस फाइब्रेड है उसको मरीना इतना इफेक्टिव नहीं है ठीक है सर इसलिए तो फिर पहला मेरी चॉइस है स्टेट में दूसरा चॉइस है बायोमेट or then last of all, uh, I can discuss with her the possibility of UA or oh, uske phir wo aap se ki, examiner, uske side effects kya hai, success rate kya hai here. Aap ye sara cover karengi, to us station mein, das mein se, das number milenge aap. Thank you, sir. Thank you so much. Aapne bohut achha answer diye. Sir, bohut sadak cheezem pata lag jayenge. Sure, sure. Thank you. Uh, I feel it is the lecture because it was important. 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 आज हैं आप प्रेजेंटर चलो आ गई आप थैंक यू सर चलिए आज का केस मेरे इमरान शफी ने कहा कि जी हमने डिस्कस करना है कार्डिक डिजीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू इसमें कोई मुश्किल नहीं है मुश्किल नहीं है पेशेंट के लिए होगी लेकिन आपको इम्तिहान के लिए कोई मुश्किल नहीं तो अगर प्रेजेंटर आ गई हैं मैंने दो हिस्ट्रीज ती, तीन भी हो सकती हैं लेकिन दो तैयार की हैं ओके सर जी पहली हिस्ट्री तो मैंने जो बनाई है मिसेस एक्स वाई एज 32 मैरिड फॉर 5 इयर्स प्राइमरी ग्रेविड है यस सर और उसका एलएमपी है 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर ओके उससे एक्सपेक्टेड डेट आप कैलकुलेट कर लीजिए और फिर वो पास हिस्ट्री ऑफ रोमेटिक हार्ट डिजीज देती है ओके okay. अब आपके पास आई है इन द क्लिनिक और इस वक्त उसको कफ है विद एक्सपेक्टेशन and she is short of breath as well on doing physical activity. Usko saans chatta hai jab wo ghar ka kaam kaj karti hai. Okay. Ye uski brief is hi hai. Main dora do. Ji sir, bir. Mrs. X. A32. Married for five years. Primary gravida. Expected date of delivery 19th July 23. I have uh, calculated it. What did you do? I 13 plus 2. I have said the expected date. What is it? It is 19th July 23. अब आपके पास आई है क्लिनिक में जस्टेशन पीरियड है तकरीबन 13 वीक्स 
and other complaint is cough with expectoration and short of breath on doing household work. Okay. Ek hafte se usko ye symptom. Sir, it's a structured case, right? J. It's a structured discussion. J. Okay. Okay, sir, uh, start karun. Welcome, Farma Diji. Okay. Um, Assalamu alaikum. I'm Dr. Sadaf. I have read the instruction and I'm ready for structured discussion. So I would like to know for how long she is having this rheumatic heart disease. What were the symptoms at the time of the diagnosis? And uh, or like, like at that time, she was having a palpitations for orthopnea, paroxysmal nocturnal dyspnea. Generally, rheumatic heart disease is a childhood. And this patient is age 32. आपका ये डिटेल पूछना उस वक्त कैसे डायग्नोसिस हुआ था क्या हुआ था ये वेस्टिंग योर टाइम क्योंकि आपके पास 7 8 मिनट हैं तो आपको जब एग्जामिनर ने बता दिया मैंने बता दिया कि उसको रोमेटिक हार्ट डिजीज है बस आप उससे सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि इस हार्ट कब कब से है उसका अब तक डायग्नोसिस क्या था ट्रीटमेंट क्या ये पूछ लीजिए बस कब से है ड्यूरेशन और उसमें डायग्नोसिस क्या था माइटोसिनोसिस है इनकॉम्पिटेंस है क्या है क्या नहीं तो और अब तक ट्रीटमेंट क्या हुआ बस ये तीन सवाल पूछने आपने ओके ताकि आप अब प्रेजेंट पे हम आ जाएं जल्दी से ओके क्योंकि प्रेजेंट का मैनेजमेंट आपने थोड़ी डिटेल में बता दी ओके समझ गए आप मेरी बात जी डॉक्टर आप ध्यान में पास्ट पे इतना उसके हेडिंग जरूर बोलिए उसकी डिटेल बहुत ना बोलिए अपना वक्त ना जाया कीजिए क्योंकि ज्यादा नंबर होंगे अब आपने क्या करना है इस पेशेंट का ओके okay. तो इसलिए फिर फिर शुरू किए चलें ओ आई वुड आई वुड लाइक आई वुड लाइक टू नो हाउ लॉन्ग फॉर हाउ लॉन्ग शी इज हैविंग रोमेटिक हार्ट डिजीज एंड व्हाट इज व्हाट वाज व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ हर डिजीज एंड व्हाट इफ सिंस देन व्हेदर शी हैड अ सर्जरी और शी इज ऑन मेडिकेशंस Good. Whether she's complying to medications, and for how long she is having the symptom of cough and shortness of breath? For one week. For one week, right? Okay. Um, I would like to know whether this cough with expectoration contains the blood or not. And. Sir, mitosis in the blood is hemoptysis. नहीं होता वो पहली बात सिम्टम नहीं है आप पूछेंगे कि कफ है तो एक्सपेक्टोरेशन किस तरह की है क्योंकि इस पेशेंट में ज्यादा चांस क्योंकि सिम्टम्स एक हफ्ते की हैं तो इसका मतलब ज्यादा चांस है कि कोई इन्फेक्शन हो गई है उसको सुपर एडिड ओके ओके तो so for one uh, week i uh, are you having some symptom of fever so no. throat no. okay and uh, um okay and for uh, for shortness of breath uh, jo hai uh, i um sir how could i continue for shortness of breath i don't take up don't get anxious We'll get over it. तो के एक चूंकि मुश्किल आप थोड़ा सा मैंने इसको कॉम्प्लिकेट आपके लिए किया है कि थर्टी टू ईयर के माइट्रोस्टिन से तो पता नहीं कब से है उसको तो ये सिम्टम एक हफ्ते से है एक हफ्ते की सिम्टम का मतलब ये है कि फॉर वन वीक शी इज है 
प्रॉब्लम एडिड प्रॉब्लम मोस्ट लाइकली कफ विद एक्सपेक्टोरेशन जो हर एक को हो जाती है इज ब्रोंकाइटिस को आपने सही सवाल पूछा कि इज इट हैज ही गॉट एनी फीवर विद इट और कलर ऑफ एक्सपेक्टोरेशन क्या है फ्लेम है उसमें पस लाइक है फुरुलेंट है और आपने ब्लड भी बोल दिया वो शायद पॉसिबल कम है लेकिन क्वालिटी ऑफ आर विजिबली फ्लैम कैसा है बुखार है फ्लैम कैसा है और फिर उस नेक्स्ट उसका अब तक ट्रीटमेंट क्या लिया है दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कार्डिक डिजीज का ट्रीटमेंट दे रही थी वो मिस कर दिया तो है आर यू ऑन एनी मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर योर हार्ट कंडीशन एंड हैव यू बीन रेगुलरली टेकिंग दोज मेडिसिन प्रेगनेंसी ठीक एंड 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 वेदर योर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज ओनली ऑन द फिजिकल एक्टिविटी एंड नॉट ऑन द ऑन ऑन लाइंग डाउन और अवेकिंग एट नाइट गुड एंड इज योर नो सिम्टम ऑफ एनी चेस्ट पेन और एनी पेल्पिटेशंस गुड पेल्पिटेशन यस आई एग्री ओके and uh, have you taken the folic acid in this pregnancy and have you taken uh, have you done the dating scan up till now if yes then is the acha uh, if you had history le rahi hain the aapka dating scan ho gaya theek hai okay. chalo okay and um, uh, सर राइट ना थर्टीन वीक्स तक इतनी ही इतनी हिस्ट्री होगी पॉलिक एसिड एंड एंड एनी एनी सिम्टम ऑफ ब्लीडिंग और एनी सिम्टम ब्लीडिंग अप टिल नाउ एनी एब्डोमिनल पेन अप टिल नाउ हाउ फार इज गोइंग योर प्रेगनेंसी हाउ हाउ प्रेगनेंसी गोइंग सो फार ठीक ठीक इसको सिंपल एक सवाल ये भी यही पढ़ते हैं आपकी प्रेगनेंसी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं अब तक बस ओके चले आगे आ गया ज्यादा हमने डायलेट किया तो उसके एक्सपेक्ट कफ विद एक्सपेक्टोरेशन को ब्रीफली हमने प्रेगनेंसी भी कवर कर चले आगे चले ओके नाउ कहते हैं ओके बिफोर प्रेगनेंसी डिड यू हैड अ रेगुलर साइकल्स ठीक एंड आई वुड लाइक टू एनी अदर मेडिकल डिसऑर्डर अदर देन द कार्डियक डिजीज एनी सर्जरी बिफोर or any oh. family history of cardiac disease or any other disease in family i would like to know any uh, any drug abuse or any Ek. drug allergy chalo ho gaya ho gaya aage chalo so we complete here aage fir so move on to examination okay in examination hey. i would like hey. to know hey. Hey. ek minute ek minute yes sir basic is a complete keh ke complete nahi hui ab in addition to this i like to ask her okay ye 5 saal baad pregnancy hui hai uske yes sir married for 5 years ke is this spontaneous pregnancy or assisted art yes sir ek saal to iska pooch lijiye number 2 yes, then i'll inquire about her family history her past medical and surgical history the yes, sir adding bol dijiye ओके सर हेडिंग बोलिए डिटेल ना बोलिए ओके सर तो वो सारी हिस्ट्री लेंगी आप और खास तौर पर कार्डिक हिस्ट्री उसकी के वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास गई उसके सर्जिकल ट्रीटमेंट हुआ है मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है मेडिकल हो रहा है तो क्या क्या दवाइयां व्हिच मेडिसिंस शी इज टेकिंग पर्टिकुलरली रिलेटेड टू हार्ट रिलेटेड टू ब्लड कोएगुलेशन इस तरह के अल्फाज बोलिए ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपको पता है कि इस पेशेंट को कौन कौन सी दवाइयां दी जाती हैं डायबिटिक ये दो तीन नाम इस तरह से बोल 
ओके लाइक व्हाट मैं एक्चुअली मैं रिपीट करती हूं व्हाट मेडिकेशंस आर यू आर यू टेकिंग नाउ दिस एनी 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 मेडिकेशन टू कंट्रोल द हार्ट पेन लाइक बीटा ब्लॉकर एनी मेडिकेशन लाइक डायुरेटिक्स टू और जो है इसके अलावा लाइक रोमेटिक हार्ट डिजीज में सॉरी यही यूजुअली यूज करते हैं और एनी थ्रोम्बो प्रोफाइलैक्सिस आर यू टेकिंग सॉरी एनी थ्रोम्बो प्रोफाइलैक्सिस आर यू टेकिंग नाउ दिस वेरी गुड ये ये बोलिए ओके ये बोली इस तरह से फिर जमन को समझ आती है आपको पता है कि पेशेंट क्या दवाइयां खा सकती है या हो सकती है ले रहे चले जाके चलो सर इन एग्जामिनेशन आई वुड लाइक टू आई वुड लाइक टू नो द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट हर बीएमआई हर ब्लड प्रेशर हर पल्स फॉर द रेट रिदम वॉल्यूम करेक्टर हर जेबीपी एट फोर्टी फाइव डिग्री पैडल एडीमा पैलर हर चेस्ट और कंटेशन ये सारे बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं आप ओके हर चेस्ट और कंटेशन फॉर एनी क्रैप एंड एक मिनट सर चेस्ट में स्पेशली फॉर लंग्स एंड हार्ट ओके चेस्ट फॉर 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 लंग्स एंड कार्डिक एग्जामिनेशन फॉर द हार्ट साउंड्स और एनी मर्मर एंड पैडल एडीमा I would like uh, also 13 weeks and I would like to go for obstetric examination. So 13 weeks में तो कुछ भी नहीं होगा. ये वो थोड़ा सा हार्ट का ये थोड़ा थोड़ा हार्ट का इसका ही है. I like to listen to at four areas for various sounds to to make a diagnosis whether it is mitral stenosis which is 90 percent chance and are any incompetent. इस इस तरह के अल्पास भी. ताकि को पता हो आपको पता है स्लिनोसिस होता है इनकॉम्पिटेंस होती है क्या होता है ओके आई वुड लाइक टू ऑस्कल्टेट द फीटल आई वुड लाइक टू ऑस्कल्टेट द हार्ट साउंड्स एट द फोर एरिया स्पेशली द माइटल स्टेनोसिस फॉर द मिड डायस्टोलिक मरमर व्हिच इज मोर कॉमन इन द रोमेटिक हार्ट डिजीज वेरी गुड ओके वेरी गुड माशाल्लाह एक पैक स्पीड भी देख ली ओके ओके देन जो है आई वुड लाइक टू now i would like to know uh, review the investigations including some basic investigations Good. which include the blood group and rh factor complete mm-hmm. blood count for hemoglobin platelets total leukocyte count urine detailed report for the mm-hmm. past proteins and sugars a, a random blood sugar or the oral glucose tolerance test and mm-hmm. uh, any um, hepatitis b surface antigen and anti hcv antibodies in specific yeah. investigation एंटीबॉडी एंटीबॉडी कुछ कवर हो गया हेपेटाइटिस भी आ गया हीमोग्लोबिन भी आ गई ब्लड ग्रुप भी आ गया ये भी हो गया वो भी हो गया ताकि हम वी रिमेन फोकस्ड ऑन आवर पेशेंट इसका मैनेजमेंट आपने सात आठ मिनट में बताना है इसलिए अदर देन दैट वो मेंशन जरूर कीजिए लेकिन उसकी डिटेल में ना जाइए फिर बोले ओके I would I like, like to do uh, in in investigations. I like to do her health profile. Our pair. What's the next thing? Yeah, I would like to uh, I would like to review her 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 health profile, and uh, mm-hmm. also I would like to review her ECG, uh, her EKG yeah. radiography. Yeah, both. Based on the type of the rheumatic heart disease, uh, mm-hmm. uh, which has involved in rheumatic heart disease, and uh, the ejection fraction. as well and any uh, any intramural thrombi did i say this ye kaise pata chalta hai ek ko main ha mera hai bhi khauf kha ek aisi baat karke aap apne number katwa rahe ho okay sorry yeah, i like this i it's a health profile and especially her ecg and echo bas her ecg and echo right and uh, uh, if okay 
एंड सर इसका क्या कफ है तो सर चेस्ट एक्सरे करवा लू फिर अगर एक्सरे बोलना है तो क्या क्या होगी साथ क्या कहूंगी अगर एक्सरे करवाना है तो ये बोलोगी जो थर्टीन क्या करोगी विद एबडोमिन शील्डिंग हाँ लेट शील्ड डालूगी एबडोमिन पे फिर फिर तो एग्जामिनर आपको माफ कर देगा वरना आपको माफ नहीं करेगा कि प्रेगनेंसी में एक्सरे करवाती हो क्या करती हो वो तो उधर ले जाएगा आपको ओके okay. सर एक्सरे जरूरी नहीं है जब हमने ईसीजी और एको कर लिया एको और अल्ट्रासाउंड दे आर यू यूजफुल एक्सरे कोई खास बात नहीं बताएगा डिश ने ओके एक्सेप्ट कि आपके दम में कहीं कोलैप्स है क्या है तो okay, मतलब मैं आपको एक्सरे पे नेगेटिव मार्क नहीं दूंगा लेकिन प्लस भी नहीं ओके चले इट मींस स्टूडेंट वी शुडंट से दिस थिंग इट मींस मतलब एक मेरे ख्याल में एक्सरे करना जरूरी नहीं ओके सर एंड आई वुड लाइक टू नो द डेटिंग स्कैन टू कंफर्म जेस्टेशनल एज गुड एंड आल्सो द नंबर ऑफ फीटसेस गुड एंड कोई ऑनेस्टी ओके एंड देन सर एनी फाइंडिंग्स हाँ जी हाँ मैं तो सुन रहा हूँ बाबा तो बोलती चलो ना हेलो क्या देन इन मैनेजमेंट आई विल आई विल एक्सप्लेन दी आई विल एक्सप्लेन टू द पेशेंट आई विल एक्सप्लेन टू द पेशेंट दैट दैट शी इज अब सर अब मुझे फाइंडिंग्स नहीं दी गई उसकी कि उसको कब जो है वो इन्फेक्शन की वजह से ही था उधर मैं कोई फाइंडिंग नहीं दे रहा आप आपने बोलते जाना ओके okay. then i will explain the condition to the patient i will explain the risk to the patient due to her cardiac disease she the maternal risk are pulmonary edema heart cardiac failure uh, maternal mortality thromboembolism fetal risk uh, are the kya 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 no no so the baby aap tyari se nahi aayi tyari kar ke aane pad ke aane ab ab se investigation ke baad फिर हम क्या करेंगे उसको बताएंगे आपने बोला क्या बताएंगे कि नंबर वन ये इस तरह बताना है क्या इज काउंसल हर दैट शी इज प्राइमिंग ग्रेटा आफ्टर फाइव इयर्स ऑफ मैरिज नंबर टू शी इज गॉट रोमेटिक हार्ट डिजीज माइटेस्टिनोसिस एंड नंबर थ्री एंड नाउ शी इज गॉट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इन व्यू ऑफ दिस she should be admitted to the hospital jo cardiac patient short of breath hai jo ghar ke kaam kaaj mein hi usko saans chad jata hai wo to kya grade ho gaya uska third degree third class very good you know it fir yahi to musibat hai meri ke aapko aata hai fir batate nahi ho to fir fail hote ho ye alfaz bolne hain she is class 3 hence i will admit her and for intensive care <coughs> itne do lafz bolo to pass ho agge kuch bhi na bolo ye nahi bole to fail ho chalo ji ye investigation complete ho gayi fir kya karogi <laughs> आप उसमें क्या बातें करते हो मेरे साथ जी सर uh, किसी का माइक ओपन रह गया चलो आई काउंसिल द पेशेंट दैट शी इज प्राइमरी ग्रेविडा कंसीव्ड आफ्टर फाइव इयर्स हैविंग अ रोमैटिक हार्ट डिजीज एंड 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 कंप्लेनिंग ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ व्हिच इज मेकिंग हर क्लास Three of the heart disease, according to the New York of the heart, according to yeah. New York Heart Association, and mm-hmm. 
so she should be so she she is a very high risk pregnancy and she should be uh, so she and she needs admission in the hospital and an intensive care so uh, so i will admit her agar aap is tarah in dhyan mein bologi to eth hi pass okay ye bolna hai sab ke liye heart disease pehle aapne history li usko examine kiya fir test bol diye टेस्ट के बाद उसको बोलोगे शी इज क्लास थ्री क्लास टू क्लास वन जो भी है क्लास फोर खुदा नकाश है तो बिकॉज शी इज ए पेशेंट ऑफ क्लास थ्री हार्ट डिजीज शी शुड बी एडमिटेड इन टू द हॉस्पिटल एंड नीड इमरजेंसी इंटेंसिव केयर फुल स्टॉप आपका हार्ट डिजीज का केस है आप पास हो गए इतने पे अगे कुछ भी नहीं बोला आपने कि दाखिल करके क्या करना है यहाँ पे आपको अप्लाई करना है कि ये सारी हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपने एग्जामिनर को बताना शी इज ए केस ऑफ हार्ट डिजीज क्लास टू थ्री फोर जो भी और फिर वो आता है किताब से फिर कुछ नहीं रह गया एक्सेप्ट द बुक जो किताब में लिखा है कि आपने दाखिल करके उसका क्या करना है क्लास टू का क्या करना है क्लास थ्री का क्या करना है वो आप बोल दीजिए किताब में से हेडिंग उसमें यही है कि भाई आई विल आई विल मैनेज द पेशेंट इन लाइज ऑन विद मल्टी डिस्ट्रिक्ट टीम इंक्लूडिंग दी कार्डियोलॉजी cardiologist Good. and a statist and a neonatologist and uh, i will keep the patient left later prop up oxygen inhalation na no. good iske liye ye bol dijiye alfaz she needs immediate intensive care jisme uski position se shuru kijiye i'll put her in proper position give her oxygen and monitor her pulse and monitor her पीओ टू वगैरह वगैरह और फिर ये मॉनिटर के बाद ट्रीटमेंट क्या दोगे जनरली ये हार्ट फेलियर के पेशेंट जो होते हैं उनको डायरेटिक दिया जाता है कोई बीटा ब्लॉकर रेगुलेट करने के लिए पल्स को दिया जाता है कुछ और इन क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है और इस पेशेंट में चूंकि आप सस्पेक्ट करते हैं कि कोई लंग इन्फेक्शन है एक्सपेक्टोरेशन है प्रोलेंटी है वो तो उसके मैं उसका स्पोर्टो भेज दूँ कल्चर सेंसिटिविटी के लिए और कोई एंटीबायोटिक्स जो है इमेजली उस पर डाल दूँ बस इतना आपको हार्ट डिजीज का आना चाहिए बाकी का डिटेल में पहुंचने से पहले आप पास हो गए सेकेंड yes, चांस आप सारी ट्रीटमेंट हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद फिर बोलिए आगे बोलिए हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन हो गई इस पेशेंट की hmm. फिर क्या करेंगे आप सर आई विल काउंसल माय पेशेंट दैट शी इज प्राइमरी ग्रेविडर कंसीव आफ्टर फाइव इयर्स हैविंग रोमैटिक हार्ट डिजीज कंप्लेनिंग करेंटली कंप्लेनिंग ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ Uh, which is uh, which is making her neha class 3 which is making her the neha class 3 so she needs intensive monitoring and admission so i will admit her and manage her in liaison with the multidisciplinary team including the obstetrician obstetrician cardiologist and anesthetist and uh, um, and i will keep the patient left lateral ox- prop up oxygen inhalation uh, give her uh, diuretics diuretics and uh, uh, give her beta blockers and uh, so further treatment kya bataya tha main sun nahi saki thi good so, good close monitoring close monitoring and close monitoring aur fir ye agar possible chest infection hai uska and once she gets stabilized and once she gets stabilized i will then uh, monitor her pregnancy i will then monitor her pregnancy uh, um, and monitor for the cardiac symptoms uh, mm-hmm. Mind and uh, and will amount uh, for the cardiac symptom. Give her date for the anomaly scan, right? Then it will be all done. But this part segment, which you have said, is to be said in this way. Is to be said in this way. Okay. 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 Ok
फिर मैं उसको अस्पताल में रखूंगी जब तक वो स्टेबल होके क्लास टू में नहीं आ जाती ये अल्फाज बोल दी फिर चूंकि अभी तो ये ट्वेल्थ थर्टीन वीक्स पे है डिलीवरी तक जाने की जरूरत नहीं होगी ज्यादा ज्यादा आपको वो एग्जाम ने पूछ रहे कि ओ राइट व्हेन शी रीच इज थर्टी सिक्स थर्टी सेवन वीक्स हाउ विल यू डिलीवर हाउ विल यू डू इंडक्शन ऑफ लेबर विल यू डिलीवर वेजनली विल यू डू सेक्शन ये दो तीन सवाल आखिरी जंप करके थर्टीन वीक्स पे ऑन टू थर्टी सिक्स थर्टी सेवन वीक्स पे ले जाके आपसे ही पूछ सकती है बोला दीजिए जो आप यही पेशेंट है थर्टी सेवन वीक्स पे पहुंच गए फिर कैसे डिलीवर करोगे इसको कहा well controlled no obstetrical complication then i'll do this is that good i will do the cardiac assessment i will do the obstetric examination and do the bishop scoring and make sure that uh, that uh, that mother and fetus both are stabilized and will plan accordingly what as, as the bishop is good if as the bishop is good i will i will uh, induce her why do you induce her? डिलीवर जो मैंने अल्फाज बोले उसके बाद तो एक ही फिक्र है इफ हर कार्डिक कंडीशन इज वेल कंट्रोल्ड एंड देयर इज नो कंट्राइंडिकेशन फॉर वजाइनल डिलीवरी एंड नो ऑब्सेटिकल कॉम्प्लिकेशन पहले मुझे वो नो ऑब्सेटिकल कॉम्प्लिकेशन नो कंट्राइंडिकेशन फॉर वजाइनल डिलीवरी आई विल वेट फॉर स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर एंड डिलीवर वजाइनल ये है अल्फाज सर इन पेशेंट्स को हम इसलिए इंडक्शन नहीं लगा देते 39 वीक्स के बाद के प्लान डिलीवरी हो रात में ना हो इम्तिहान में ऐसी बातें ना करो सर सीनियर ऑब्जर्वेशन शुड बी अवेलेबल राउंड द क्लॉक इसलिए ये प्लान डिलीवरी हो ऑब्जर्वेशन सो रहा हो तो इसलिए बेहतर है सुबह इंड्यूस करो नो वे नो वे इम्तिहान में तो बिल्कुल नहीं I'll wait. तो I'll... Yes, only, yes, only. फिक्रा बोला था इफ हर हर कंडीशन इज वेल कंट्रोल एंड देर इज नो ऑब्सटेटिकल इंडिकेशन फॉर कंट्रा इंडिकेशन फॉर बिजाइन डिलीवरी दैन आई विल वेट फॉर स्पॉन्टेनियस ऑन सेट ऑफ लेबर एंड डिलीवर हर बिजाइन फिर लेबर की मैनेजमेंट आ जाएगी जोइंग लेबर आप स्पेशल क्या करेंगे वो दिन है रात है वो मैटर ये नहीं करेंगे आप कि इंडक्शन करेंगे क्योंकि इंडक्शन हैज फेलियर एटलीस्ट अच्छे यूनिट्स में भी फाइव परसेंट इंडक्शन फेलियर है जो अच्छे नहीं है वहां तो फोर्टी फिफ्टी परसेंट सुबह दस बजे ड्रिप लान देने रात को दस बजे लेबर स्टैब्लिश नहीं हुई सेक्शन कर ये को बात है नो no. so uh, you will not induce for this patient just because of this non availability of senior observation no. sir dekhe ek examiner kahe ki how much you will wait for spontaneous onset of labor then Haan. hamara answer kya hoga to wahi baat wahi hai jo normal labor ke liye wahi hai of 40 weeks bilkul theek uske baad bhi bishop score karogi okay phir fayda karo तो मतलब मेरा कहने का ये आपने एग्जामिनर को कहना है और कार्डिक कंडीशन इज नो इंडिकेशन फॉर सजेर इंसेक्शन ये ये फिक्रा है हर कार्डिक कंडीशन इज नो इंडिकेशन फॉर सजेरियन सेक्शन 
ये फिकरा बोलना है तो सेक्शन इज डन ओनली फॉर ऑब्सटेटिकल इंडिकेशन डॉक्टर सदम जी डॉक्टर आप मुझे ट्रैक दीजिए आज आप मैंने आपको इतना पूरा लेक्चर दे दिया तो टाइम बाद मौका मिला आपको प्रेजेंट करने का आपको नहीं पता कितने मुश्किल से मिलता है तो कहा मुश्किल से मिलता है आप लोग तो प्रेजेंटर बनते ही नहीं हो तो बनते ही नहीं हो मैं तो छवि को कह कह के थक जाता हूँ सर लाइक सर अब अब जैसे ना आपने कहा फोर्टी वी पे अगर एग्जाम ने कहती अब क्या करोगी फोर्टी वी पे तो मैं से कहूंगी भाई एट फोर्टी वीज आई विल डी एस एस अगेन हर बिशअप स्कोर हर कार्डिक कंडीशन एंड हर अफ्रेट एग्जामिनेशन करके देन आई विल डिसाइड अकॉर्डिंगली एज द कार्डिक कंडीशन इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर सीजेरियन सेक्शन एंड इन कार्डिक कंडीशन ओनली डू सीजेरियन ऑन द ऑफ्रेटिक ग्राउंड तो कहेगी तो फिर अब क्या करूंगी अब मैं क्या बोलूँ मैं क्या करूंगी फोर्टी वीज पे अब कहीं नहीं तो और बिल्कुल क्लोज पड़ा हुआ है मैं क्या कहूंगी एक मिनट एक मिनट निदा बीबी आप निदा ही बोल रही है ना कोई नहीं मैं सदब बात कर रही हूँ डॉक्टर सदब भी बोल रही है अच्छा ऊपर निदा का नाम आ रहा है तो सदब बीबी आपने ये कहना है वो फिक्र बहुत अच्छा बोल दिया आपने कार्डियक कंडीशन इज नो इंडिकेशन फॉर इंसेक्शन हेंस फोर्टी वीक्स पे प्रोकेडेड कार्डियक पेशेंट एंड इन नॉर्मल पेशेंट अगर फोर्टी वीक्स पे आ जाए और वो स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर नहीं हुआ तो फिर क्या करते हैं आप नंबर वन आप उसका बिशप स्कोर करते हैं रूल आउट एनी कॉम्प्लिकेशन अगर फिर भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और बिशप स्कोर फेवरेबल नहीं है यू कैन वेट अप टू फोर्टी वन वीक्स फिर फोर्टी वन वीक्स के आगे नहीं जाना अगर बिशप स्कोर फेवरेबल नहीं है यहाँ पे आर्गुमेंट हो सकती है कि कार्डिक पेशेंट को राइपनिंग ऑफ सर्विस करेंगे कि नहीं करेंगे आप यहाँ थोड़ा सा वो हो सकता है अदरवाइज इट इज जस्ट लाइक नॉन कार्डिक पेशेंट उसकी ऑब्सेटिकल मैनेजमेंट थ्रू आउट उसकी ऑब्सेटिकल ये ये फिक्र सुन लीजिए थ्रू इन ए कार्डिक पेशेंट चूंकि कार्डिक डिजीज डज नॉट अफेक्ट प्लसेंटर ब्लड फ्लो आर द फीटर्स डायरेक्टली तो इसलिए कार्डिक डिजीज का ट्रीटमेंट अलग है ऑब्सेटिकल ट्रीटमेंट वही है जो विदाउट कार्डिक डिजीज मैनेजमेंट है उसका आज का चलो ये मेरा अगर एक यही फिक्र आप याद रख ले तो इम्तिहान में शायद हेल्प करे आप क्या आपने कहना है वालेकुम सलाम जी सर मुझे ये पूछना था जैसे आप कह रहे हैं कि कार्डिक कंडीशन में आप 40 वीक्स तक कैसे जैसे मेडिकल इंडिकेशन तो होती ना कि 38 वीक्स पे हम उसे डिलीवर करें नहीं मैं क्या, क्या आप हमने पेशेंट को अनकॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है उसको 38 वीक्स पे इंड्यूस कर देती हूँ अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब कार्डिक जैसे होता है कोई इशू तो उसे हम कर देते हैं कार्डिक को भूल रहा हूँ नॉर्मल प्रेगनेंसी है क्या 38 वीक्स पे आप प्रोटीन भी उसको इंड्यूस कर देते हो नहीं करते नो नो सर 40 वीक्स तक वेट करते और बिल भी यही करना है इस पे भी मैंने कहा ना का, क्योंकि कार्डियक डिजीज डायरेक्टली डज नॉट इन्फ्लुएंस ब्लड फ्लो ऑफ द फीटर्स आईयूजीआर नहीं करती और वगैरह 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 और वो हमने वो उस तरह की कार्डिक डिजीज नजर नहीं आती जो सैनोटिक हार्ट डिजीज है उसमें हो सकता है कंजेनिटल हार्ट डिजीज में लेकिन कंजेनिटल हार्ट डिजीज वाली तो प्रेगनेंसी तक पहुंचती ही नहीं है बेचारी तो इसलिए वो आज की बात हो रही है हार्ट डिजीज की बात हो रही है नाइन्टी परसेंट केसेस यही होते हैं तो उसमें आपने कहना है कार्डिक डिजीज डज नॉट एडवर्सली इनफ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ द बेबी हेंस आई ट्रीट हर कार्डिक कंडीशन एंड लुक आउट हर ऑब्सटिकल कॉम्प्लिकेशन इफ देर नो एसोसिएटेडिकल कॉम्प्लिकेशन आई कंटिन्यू द प्रेगनेंसी टिल टर्म एंड यही वजह है कि कार्डिक कंडीशन इज नो इंडिकेशन फॉर सीजेरियन सेक्शन मैं कितनी दो आप बोल दू कार्डिक कंडीशन इज नो इंडिकेशन फॉर सीजेरियन सेक्शन 
ऐसे पेशेंट में इंडिकेशन कोई होगी सेक्शन की तो ऑब्सटेटिकल कॉम्प्लिकेशन साथ होगी कुछ वो होगा चल आप में से कोई और है जो इसी सारे केस को मेरे साथ रिवाइज करेगा कोई है नेक्स्ट केस करवा देना सर मैं कर दूं इस वाले केस को कि नेक्स्ट केस को सर नहीं ये मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द वे वी आर कवर्ड आपके साथ तो मैं इसी का रिवीजन करूंगा पूरा आप टाइम कीजिए सात मिनट में हमने कर लेना है और देखिए बिल्कुल ठीक कवर करेगी आप जी चले ये आतिका है आप आई आप करेंगी आतिका सर मैं कर तू मारिया बात कर रही हूँ डॉक्टर मारिया बोली मारिया तुम कहा से बोल रही हो सर मैं लाहौर से बात कर रही हूँ फातमा मेमोरियल हॉस्पिटल की ट्रेनिंग अच्छा चलो फातमा मेमोरियल वालों से तुम मेरा खास प्यार जी थैंक यू सर सर स्टार्ट करूँ तो दो ही नो कि मैं फातमा मेमोरियल जब खुला है मैं पहला गाने को जी सर पता है हाँ जी और फिर बारह साल वहाँ मैंने काम किया जी जी ट्वेल्व इयर्स लॉन्ग लॉन्ग टाइम जी सर फिर हम उससे रूट के बाहर आ गए चले जी सर अच्छा जी चले मारिया जी सर यही पेशेंट है जी एज थर्टी टू मेरिट फॉर फाइव इयर्स प्राइमरी ग्रेविडा हिस्ट्री ऑफ रोमेटिक हार्ट डिजीज विद माइट्रोस्टिनोसिस अब ट्वेल्व वीक्स की थर्टीन वीक्स की प्रेगनेंसी है उसकी इन एडिशन आपके क्लिनिक में आ गई है विद कफ विद एक्सपेक्टोरेशन एंड शॉर्ट ऑफ ब्रेथ फॉर वन जी सर जी सर सर मैं स्टार्ट मैं टाइम करता हूँ अभी बाल गए हैं दस बज के बीस मिनट हाँ जी बोलिए जी सर आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द पेशेंट एंड एंड विल टेक हर इंट्रोडक्शन आई विल आस्क द पेशेंट सिंस हाउ लॉन्ग शी हैज दिस सिम्टम्स ऑफ कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन एनी फीवर हिस्ट्री ऑफ फीवर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आई विल टेक डिटेल ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वेदर ऑन लाइंग डाउन और ऑन लाइंग डाउन और एट नाइट एंड आई विल ऑल्सो आस्क अबाउट एनी फर्दर सिम्टम्स ऑफ हार्ट दैट इज पेल्पिटेश ब्लूज डिसकलरेशन ऑफ द लिप्स आई विल आस्क द पेशेंट Uh, when did she have her last visit to the cardiologist um and um uh, uh, i will uh, i will ask details of the disease that uh, uh, when was she diagnosed uh, with this um, uh, rheumatic heart disease and how was the diagnosis made and uh, did she take any treatment is uh, did she take medical or surgical treatment for this and is she compliant with that i will also ask uh, her about uh, uh, details of the medications if she is taking beta blockers diuretics or Any, uh, or is she on any thromboprophylaxis? Uh, I will uh, ask the patient about uh, preconception uh, whether she had preconceptional advice uh, before uh, getting pregnant from her cardiologist, and did she use and was she uh, taking any contraception? Did she take folic acid before pregnancy? Was her dating scan uh, done yet um, for um, uh, gestational age? Um, uh, uh, gestational age, um, uh, whether single or twin, and uh, knuckle transplantation done or not? and then i will ask the patient whether any baseline investigations done or not uh, then I, uh, i will ask past medical history past surgical history uh, family history uh, drug history from the patient uh, any history of smoking um, uh, then i will move to the uh, examination in examination i will uh, uh, examine her uh, uh, i will uh, do uh, bmi uh, check her vitals uh, do um, uh, check her vitals uh, details of the pulse ryth rate rhythm character uh, and volume uh, and i will check her blood pressure i will check uh, jbp do chest auscultation for lung and heart will check pedal edema will do per abdominal examination and then i will move on to investigations in investigations i need baseline investigations and specific investigations which include ecg echocardiography and uh, um, uh, ecg and echocardiography uh, and then i will explain the uh, management to the patient that is i will explain the patient that she is primary gravida and she is conceived after 5 years with rheumatic heart disease 
and she has complained of shortness of breath and i and i will class her as a new york heart association class 3 which is high risk pregnancy and in view of this i will explain to the patient that she needs admission for intensive care uh, i will counsel her maternal and fetal complications i will counsel the patient that she needs uh, intensive care in uh, liaison with multidisciplinary team that is uh, uh, me as obstetrician um, uh, anesthetist um, uh, anesthetist um, the cardiologist and later on she will need a neonatologist uh, as well um, and i will uh, uh, after admission i will uh, um, prop her i will uh, i will keep her propped up will uh, give oxygen will monitor her uh, vitals and pulse oximetry uh, i will uh, go for medical management in uh, that is diuretics beta blockers or any need of thrombo prophylaxis and liaison with cardiologist once she is stable i will keep her hospitalized till she is stabilized to new york heart association class 2 and then i will um, um, Uh, take her uh, pregnancy uh, and then uh, after discharge i will explain to her uh, that uh, she needs maternal and fetal monitoring uh, throughout her pregnancy uh, she will need anomaly scan at 20 weeks uh, and uh, she will need um, uh, oral glucose tolerance test test at 24 weeks and then i will um, if any complication arises i will do her uh, growth scans from 28 weeks onwards uh, in case everything remains stable at 30 Six weeks. I will uh, counsel the patient for mode of delivery, time of delivery, breastfeeding, and contraception. Uh, if uh, her heart condition remains stable, is well controlled, and in absence of any contraindication to vaginal delivery and no obstetric complication, I will wait for spontaneous onset of labor and deliver her vaginally. क्या बात है आपने मुझे पांच मिनट में आपने ये सारा कवर कर दिया क्या मैं कहूँ इससे अच्छा इससे बेहतर अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे थे ये सारा रिकॉर्ड करके इसको बार बार सुन लीजिए एग्जैक्टली यही बोलना थैंक यू सर एग्जैक्टली यही बोलना है इन्होंने सारा कवर करके फिर भी दो मिनट बचा लिए और उसमें एग्जामिनर को ऐसी कोई अनशन सवाल पूछ लेगा तो आपके सात मिनट में तो आपके दस में से दस नंबर हो गए क्या बात है तो तुम किसकी ट्रेनी हो फातिमा मोरिया में प्रोफेसर डॉक्टर शुमाइला हनीफ की ओ शुमाइला हनीफ इज लाइक माय डॉटर क्योंकि हाजरा उसकी अम्मी और मैंने एक ही साल में 1961 में एमबीबीएस किया अच्छा जी सर जी मैडम आपका बहुत जिक्र करती हैं हां तो इसी वजह से जी तो वो तो बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह है जी जब से आज तक गई है मैं और भी उसको करीबी समझता हूँ जी चलो बहुत अच्छा आई एम ग्लैड वी हैव डन इट अगेन एंड कवर्ड इट बाय मारिया सो सो फोकस्ड इससे ज्यादा शायद मैं बोलता मैं भी ना कर सकता लेकिन आपने अच्छा किया है ये सारा बोल दिया और इसमें जो कि कफ विद एक्सपेक्टोरेशन एक एंटीबायोटिक भी आपने बोल दिया होता तो थोड़ा बेहतर ठीक है सर जी सर प्रोवाइड अ एंटीबायोटिक कवर फॉर 5 डेज बिकॉज़ पॉसिबिलिटी ये है कि ये इंफेक्टेड कफ है बाकी मैं तो कुछ कुछ भी नहीं निकाल सकता सारा आपने चेक कवर कर लिया अब थैंक यू सर मैं तो हार्ट डिजीज के मतलब दो तीन और बातें करना चाहता था वेल्व रिप्लेसमेंट आजकल बड़ी कॉमन है एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी बड़ी कॉमन है उसकी थोड़ी सी बात करना चाहता था तो लेकिन खैर हमने इस तरह से कवर किया है फिर भी काफी अच्छा हो गया ताकि चूंकि इसी तरह का केस आएगा आपको इम्तिहान में आपने इसी तरह ही बोलना है हार्ट डिजीज की मैनेजमेंट और ऑब्सटेटिकल मैनेजमेंट और ये लफ्स जब बोल देंगे कि ऑब्सटेटिकल मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है वो कब और कैसे डिलीवर हो बात खत्म हो जाती है ऑब्सटेटिक्स की बाकी कार्डियोलॉजिस्ट विल टेक केयर ऑफ अर कार्डिक कंडीशन जिसके मोटे मोटे हेडिंग आपने बोल दिए कि डायरेटिव देंगे बीटा ब्लॉकर देंगे रेगुलेट करने के लिए और फिर अगर जरूरत पड़ी थ्रम्बो प्रोफाइल एक्सेस देंगे 
वो सारी बातें ये आपने हेडिंग बोल देने काफी है क्योंकि मल्टी जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी करते हैं तो ये सारी बातें डिसाइड तो करेगा कार्डियोलॉजिस्ट आपने सिर्फ ऑब्सेटिकल साइड देखनी है जो अनकॉम्प्लिकेटेड है वो चलती जाएगी लेकिन आपको आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली exactly, कार्डियोलॉजिस्ट ने क्या करना है वो उसने यही करना है उसने दाखले के बाद एक्ो करनी है ईसीजी करनी है और उसके बाद जो आपने बोले ये तीन एस्पेक्ट उसके हार्ट रेट को रेगुलेट करना है ब्रेक इट डाउन बाई बीता ब्लॉकर्स से डायरेक्टिव से उसके लोड काम करना जी सर तो सर लेबर में स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं कार्डिक पेशेंट के नॉर्मल पेशेंट के मुकाबले जी सर तो लेबर में इम्पोर्टेंट फीचर्स लेबर रूम में सर कार्डिक पेशेंट के लेबर में क्या स्पेशल हमें केयर करनी होती है दूसरे पेशेंट्स की है थोड़े से वो आज हमने कवर नहीं किए कि जब फिर कार्डिक पेशेंट गोज इन टू लेबर उसका डिसीजन तो बुजाइन डिलीवरी का ऑब्सटिकल इंडिकेशन से किया और फर्स्ट एज में हमने क्या करना है उसके फ्लूड मैं थोड़े से बोल देता हूँ दो तीन लफ्स तो उसका फ्लूड इनटेक लिमिट करना है उसकी पोजीशन जो है वो प्रॉपर रखनी है और नंबर तीन ऑक्सीजन देनी है नंबर चार पेन रिलीफ अच्छी तरह करनी है बाकी उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट उसी तरह जारी रहेगा जब सेकंड स्टेज है तो उसमें पॉसिबली पर्सिस्टेंस की जरूरत है ताकि उसको स्ट्रेस ना पड़े उसकी आउटलेट फोर्सेस करनी है या वेंट यूज करना है थर्ड स्टेज में उसको एक्टिव मैनेजमेंट नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी एक्टिव ये कहना है थर्ड स्टेज में एक्टिव मैनेजमेंट नहीं करनी और उसको बल्कि साथ ही चूंकि पाँच सौ ब्लड एकदम यूट्रस से सर्कुलेशन में आता है तो हार्ट पे लोड पड़ता है इसलिए उसको फौरन उसी वक्त फ्रूसमाइट डायोरेटिक इंटरवीनसली दो थर्ड स्टेज में एक्टिव मैनेजमेंट नहीं करनी और पैसिव करनी है और साथ उसको डायोरेटिक इंटरवीनसली देना है ट्वेंटी मिलीग्राम ऑफ फ्रूसमाइट ताकि वो किडनी से के जरिए मैक्सिमम यूरिन निकल जाए और उसके लोड ना पड़े फिर नेक्स्ट लैक्टेशन सर ये प्लीज रिपीट कर दे पॉइंट ले जी फर्स्ट स्टेज में उसकी पोजीशन बतानी है प्रॉप अप और उसको ड्रिप वगैरह नहीं लगानी ताकि लोड ना पड़े उसकी पेन रिलीफ पूरी करनी है और उसकी मेडिकेशन ऑक्सीजन वगैरह वो जारी रखनी है और सेकंड स्टेज में उसको शॉर्टन करना है आइडर बाई वेंटोज और बाई आउटफिट फोर्स और थर्ड स्टेज में एक्टिव मैनेजमेंट नहीं करनी और साथ इफ नीड बी फ्रूसमाइट ट्वेंटी मिलीग्राम इंटरवीन डायबिटिक दे देना है टू रिड्यूस द लोड ऑन द हार्ट विच बिकॉज ऑफ यूट्रस सडनली उसमें से इतना सारा ब्लड पाँच सौ सी सी एकदम से ब्लड मेन सर्कुलेशन में चला जाता है एंड हार्ट ओवरलोडेड हो जाता है और फिर थर्ड स्टेज के बाद लेक्टेशन जो अलाउड है वो उसको ब्रेस्ट फीड करने की परमिशन होनी चाहिए फिर आखिर में कॉन्ट्रासेप्शन उसको क्या देंगे क्या उनसे नहीं देंगे ये आपका फैसला ये चार बातें इस तरह से बोलनी सर, 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 वैसे आप, आप और एक मिनट आप अप्रिशिएट कीजिए कि मैंने सारी लेबर तीन मिनट में आपको बता दी Yes, sir, माशाला. चलें, माशाला. क्या हम उसको इंड्यूस करने लगे हैं इंडक्शन ऑफ लेबर उससे पहले आप बोलेंगे 
और बेसिक स्कोर फेवरेबल है फिर यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन के लिए ऑक्सीटेशन ड्रिप लगाते हैं मिजोप्रोस्ट्रॉल देते हैं क्या देते हैं वो आप दे दीजिए लेकिन ये साथ साथ कहिए आई मेक श्योर दैट आई एम नॉट ओवरलोडिंग हर सर्कुलेटरी सिस्टम सर आपने जो कहा कि ये एक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है तो सर इसका फिर ये प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दें ये नहीं समझ आई बात एक्टिव मैनेजमेंट क्यों नहीं करेंगे सर सिंटो देंगे ही नहीं और अगर अगर मतलब अगर देनी तो फिर कब स्टार्ट करनी है अजय वो अब मकसद आपका कहने का ये है कि सिंटो इसलिए नहीं कि वो फ्लूट जाता है तो इसलिए वो उसको बेहतर ये है कि मिनिमल स्टिमुलेशन की जरूरत हो अगर वो हाइपोटॉनिक यूट्रेन एनर्शिया में चली गई है यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करती उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप सिचुएशन ट्रिप लगाइए लेकिन उसके ड्रॉप्स मिनिमल रखिए ट्वेल्व ड्रॉप्स पर मिनट ताकि उसका आपने बार बार ये अल्फाज बोलने हैं so that we don't overload her cardiovascular system hmm. chale ab 10 minutes aaj ka bata de thank you thank you hum main thoda sa isko dilate karke aur karna chahta hu lekin jo humne ye ek flow of chart banayi hai cardiac patient ke liye please isi ko follow kijiye to imtihan mein inshaallah aapko fir difficulty nahi hogi nahi hogi Thank you very much. That's it. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.